vengo da Hamburgo, vengo da Francoforte, vengo dalla Sardegna, ma vengo soprattutto da Genova. Genova che tutte le volte che ci, ti, ti ci trovi fuori ti rendi conto che è una città soprattutto da rimpiangere. Nel senso che ci nasci e ci vivi fino a vent'anni dove un nostro amico poeta diceva che si arde di inconsapevolezza. Poi a vent'anni cerca di trovare lavoro e soprattutto quando il tuo lavoro non è quello di fare il giovane di studio da un avvocato oppure da un ingegnere ti rendi conto che è difficile lavorarci. Allora te ne vai e dopo che te ne sei andato cominci a rimpiangere. Credo di non sbagliare dicendo che la maggioranza del pubblico ti riconosce proprio in Marinella, ti identifica un po' con questa canzone, no? Eh, ti devo rispondere purtroppo sì. Perché? Perché non considero la canzone di Marinella né peggiore né migliore di altre canzoni che ho scritto. Solo che le canzoni si si distinguono infortunate e sfortunate. Probabilmente il fatto che Marinella facesse rima con parole come Bella, come Stella, l'ha resa più fortunata delle altre. Marinella è nata da un tentativo di... da una specie di, di, romanzo, di, di romanzo familiare, o sulla stregua di un romanzo familiare, applicata ad una ragazza che a 16 anni per motivi familiari si era trovata a fare la prostituta ed era stata scalaventata nel Tanaro o nella Bormida, non ricordo bene, da un delinquente. Quindi un fatto di cronaca vero? Un fatto di cronaca che io avevo letto su uno di questi giornali, avevo 15 anni, su questi giornali di provincia, non mi ricordo più, poteva anche chiamarsi la Gazzetta del Tanaro, non mi ricordo bene. E così eh, mi aveva fatto, mi aveva emozionato, ho cercato di reinventarle una vita e, e di addolcirle la morte. Ecco. Esprimo quello che ho sempre pensato, che ci sia ben poco merito nella virtù e ben poca colpa nell'errore. Anche perché non ho ancora capito bene, malgrado i miei 58 anni, che cosa sia esattamente la virtù e che cosa esattamente sia l'errore. Perché basta spostarci di latitudine e vediamo come i valori diventano disvalori e viceversa. Non parliamo poi dello spostarci nel tempo, c'erano morali nel Medioevo, nel Rinascimento che oggi non sono più assolutamente riconosciute. Oggi noi ci lamentiamo, vedo che c'è un, un gran tormento sulla perdita di, perdita di valori. Bisogna aspettare di storicizzarli, io penso che non è che i giovani di oggi non abbiano valori, hanno sicuramente dei valori che non siamo ancora riusciti a capire bene, perché siamo troppo affezionati ai nostri. Tutto questo per dire che io non ho nessuna verità assoluta in cui credere, che non ho nessuna certezza in tasca e quindi non la posso neanche regalare a nessuno. Va già molto bene se riesco a regalarvi qualche emozione. Il disco si chiama, si chiama Le nuvole e sia il titolo che la chiave di lettura sono stati presi a prestito dalla omonima commedia di Aristofane. E queste nuvole sono da intendersi come quei personaggi ingombranti e incombenti sulla nostra vita economica, politica e sociale, il cui ruolo fondamentale sembra quello di mettersi fra noi e il cielo per nasconderci la luce del sole come fanno quelle nuvole che vanno e vengono senza darci neanche il, il conforto di una goccia di pioggia. Sotto questo via vai di, 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 di cirri, di lembi, di cumuli, si muove il popolo che, per quanto gli è ancora concesso, continua a farsi i fatti suoi, e che però eh, non dimostra una grande vocazione ormai alla, alla protesta, purtroppo. Non so esprimere la felicità, la gioia e l'orgoglio che prova nel tenere tra le mani questo riconoscimento di Fabrizio De André, che considero il più grande poeta in assoluto degli ultimi anni 50 italiani. E che ricordo come il dolce menestrello che per il primo ci ha fatto le sue proposte di 
pacifismo, di non violenza, di anticonformismo, che sono tutte annidate nei nostri cuori. E adesso, eh, pensando a questo, mi pare che sempre di più sarebbe necessario che, invece di dire che Fabrizio è il Bob Dylan italiano, si dicesse che Bob Dylan è il Fabrizio americano. Adesso invece vi faremo ascoltare alcuni brani tratti dall'ultimo disco Anime Salve scritto insieme di Ivano Fossati. È un, uh, è un disco che ha come, beh, come tema fondamentale quello della solitudine. Una solitudine che deriva da emarginazione, il più delle volte, a meno che uno non se la voglia scegliere volontariamente. Una emarginazione che trae origine da comportamenti desueti e diversi da quelli della, della maggioranza degli esseri umani e ciò deriva dal fatto che certe persone nascono per curiosi casi del destino in qualche misura si potrebbero addirittura chiamare scherzi della natura un individuo nasce maschio e ha dei sentimenti e direi una spiritualità completamente femminile questo individuo è descritto all'anagrafe in quanto maschio e di lì comincia una slavina di difficoltà, di tormenti, di sensi di colpa, di dolori, infine, dei conti. È il caso di princesse e delle molte princesse che convivono in mezzo a noi. Ma è immaginazione dovute anche a comportamenti di suete diversi, dovuta all'aridità di culture millenarie che certi popoli si portano dietro che non hanno, a cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare. Bene, detto così, sembrerebbe che il disco eh, si rivolga soltanto a alle minoranze emarginate, ma credo che questo sia riduttivo. Io penso che proprio queste persone o questi gruppi di persone, difendendo il loro diritto ad assomigliare a se stessi, difendono soprattutto la loro libertà. Quindi penso che, penso che Anime Salve sia un disco soprattutto sulla libertà. Fabrizio De André, come mai hai avuto un rapporto sempre difficile con le interviste? Ma io credo che sia fondamentalmente una questione di carattere. Eh, ho sempre avuto il timore di essere protagonista e il terrore addirittura di essere invadente. Aggiungi che sono anche pigro, quindi ho sempre considerato i rapporti con i mass media e in particolare le interviste uno stress evitabile. Come mai hai deciso di vivere in Sardegna? Tra l'altro proprio in Sardegna tu sei stato protagonista insieme alla tua compagna Lori Grezzi di una brutta storia, cioè una storia di rapimento, un sequestro. Malgrado questo hai continuato e continui a vivere in Sardegna, come mai? Ah, per molti motivi, primo dei quali perché le varie etnie sarde, malgrado cospicue differenze di, di lingua, di, di, di cultura, hanno in comune come minimo il rispetto di valori fondamentali in cui credo anch'io, quindi con loro io mi ci trovo bene parlo della generalità della gente salda. Un altro motivo è l'ambiente, è inutile descriverlo, basta, basta guardarsi intorno, credo che sia uno dei più, dei più spettacolari e dei più puliti d'Europa, anche se io faccio di tutto per bilanciarlo. E un altro motivo per cui desidero stare in Sardegna è il fatto che qui ho pur sempre un'azienda agricola che va in qualche maniera seguita. Anche perché non posso un domani dire ai miei figli vi saluto e vi lascio 50 canzoni per uno, perché nel mio repertorio non compaiono canzoni come Blue Moon, Stardust, né tantomeno Bianco Natale, per dire canzoni che da un punto di vista dei diritti d'autore riescono a rendere ricche due o tre generazioni. Fabrizio, guardando al tuo passato, come ti consideri più cantautore? o più poeta. E quali sono le differenze che esistono tra canzone d'autore e poesia, se esistono? Ma a questa domanda ti devo rispondere come tante altre volte ho risposto. Eh, Benedetto Croce diceva che fino all'età dei 18 anni tutti scrivono poesie. Dai 18 anni in poi rimangono a scrivere le due categorie di persone, i poeti e i cretini. Quindi io precauzionalmente preferirei considerarmi un cantautore. 
Quanto riguarda la, l'ipotesi di differenza fra canzone e poesia, io non ho mai pensato che esistessero arti maggiori o arti minori, casomai artisti maggiori o artisti minori. Quindi se si deve parlare di differenza fra poesia e canzone, credo che la si dovrebbe ricercare soprattutto in dati tecnici. I giovani di ieri e di oggi ti considerano una sorta di punto di riferimento culturale, cosa ne pensi? Probabilmente perché io a mia volta ho avuto dei punti di riferimento culturali precisi che a loro volta avranno avuto sicuramente dei riferimenti in questi punti luminosi della storia dell'espressione umana. Io credo che l'uomo potrà anche conquistare le stelle, ma penso d'altra parte che le sue problematiche fondamentali sono destinate a rimanere le stesse per molto tempo, se non addirittura per sempre. Nelle antologie scolastiche sono inserite molti testi delle tue canzoni. La cosa ti imbarazza, ti fa piacere? Direi che mi imbarazza proprio, proprio perché fondamentalmente mi fa piacere. Diciamo che eh, provo un leggero imbarazzo di fronte a questa mia piccola vanità. Ma il mare separa e unisce popoli e continenti. Nel momento in cui li separa direi che ti stimola il sogno, la fantasia. Nel momento in cui li unisce, vale a dire nel momento dell'intrapresa del viaggio, eh, ti mette a rapporto costante con la realtà. Per quanto mi riguarda, quindi per quanto riguarda il mio mestiere, direi che la complicità del mare è duplice, c'è una complicità poetica e una giornalistica. Di cosa ha paura oggi Fabrizio De André? Sicuramente della morte, non tanto la mia che in ogni caso quando arriverà, se mi darà il tempo di accorgermene, mi farà provare la mia buona dose di paura quanto la morte che ci sta intorno lo scarso attaccamento alla vita che è noto in molti nostri simili che si ammazzano per dei motivi sicuramente molto più futili di quanto non sia il valore della vita io ho paura di quello che non capisco e questo proprio non mi riesce di capirlo che valore hanno per te l'utopia e il sogno? io penso che un uomo senza utopia, senza sogno, senza ideali vale a dire senza passioni, senza slanci, beh, sarebbe un mostruoso animale fatto semplicemente di istinto e di raziocinio, una specie di, di cinghiale laureato in matematica pura.